Royo maju Mobilku melaju cepat Ya, halo semuanya Kembali lagi denganku Egi Zepir Ananta Tentunya di EZ Channel Seperti Kebiasaan-biasaan kita Seperti biasanya Ini mau merakit kit Tentu saja Dimana tuh sebelumnya itu kita Melengkapi ya Melengkapi seri Magnum Bukan udah lengkap ya Melengkapi seri Magnum Dimana itu ada Zwin Magnum Dan Great Air Magnum Kali ini Gak lengkap kalau nggak bahas Sonic ya Kalau untuk seri Sonic ini Dimana Termasuk Kit yang memiliki banyak seri ya Sama dengan Magnum Untuk khusus Seri Lesson Go ya Dimana itu ada dua kit yaitu Magnum dan Sonic yang memiliki banyak seri dan di depan kita ini udah ada Great Blast Sonic ini Great Blast Sonic ini juga termasuk dalam seri Lesenggo tapi menurutku ini udah masuk ke Return Race ya terlihat di bawah tuh keterangannya oke dan juga ini menggunakan ARC sih sebut sepertinya nah ini ARC sis kalau kita lihat ya untuk seri Magnum dan Sonic ini dimana tuh kalau mengeluarkan seri baru pasti memiliki chassis yang sama dimana kalau misalnya di Saber Big Pan Guard itu dia Super One baru masuk ke Hurricane dan Cyclone ya kok Hurricane Cyclone Buster Sonic Beat Magnum dia masuk ke TZ Chassis sama terus masuk ke Great Blast Sonic dan juga Zwin Magnum di mana dua-duanya itu sama menggunakan AR Chassis. Jadi itu juga ya merupakan kesamaannya antara Magnum dan Sonic di mana walaupun seri berbeda pasti chassisnya itu selalu sama atau dengar atau barengan gitu chassisnya nggak pernah itu chassisnya misalnya nggak besok ini contohnya dengan yang sedikit magnum nggak mungkin yang ini bakal menjadi super FM pasti juga bakal sama dengan Zwin magnum yaitu AR chassis oke tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung unbox tapi seperti biasa pertama kita lihat dulu boxnya dari Great Blast Grid Blast Sonic dimana ini tampak cover depan ini tampak samping keterangan chassis ini ya jelas ya AR chassis dan juga dia sama kayak Magnum ya dimana dia hitam dominannya hanya warna pelak yang berbeda kuning sedangkan yang gold yang Magnum hijau oh ya dan juga ini merupakan ciri khasnya ya dimana kalau untuk Sonic itu pelak selalu warna kuning atau kuning yang seperti ini dia juga termasuk kuning ya kuning-kuning stabilo gitu cuman kalau untuk ini dia warnanya kuning sama seperti seri premium oh ya tak baku tujuh kilo ya seri premiumnya nah ini yang seri premium di mana ini pelaknya sama ya dengan yang AR di mana dia seperti ini dan juga warnanya kuning. Kalau untuk seri Sonic ini yang dia membedakannya itu untuk seri tim TRF. Di mana kalau untuk seri TRF itu tidak sebanyak seri Magnum. Kalau bisa dibilang untuk seri tim TRF lebih banyak itu untuk di Magnum. Cuman kan di sini Aku sebelumnya udah bilang ya, nggak melengkapi seri TRF. Jadi untuk seri Sonicnya tuh aku nggak punya untuk dari seri tim TRF-nya. Oke kita lanjut dari boxnya. Tampak samping itu seperti ini. Tampak sampingnya juga ini terangan baterai. Tumben-tumbennya ini ada nampak gambar kitnya. Sampingnya juga seperti ini. 
oke mungkin langsung aja ya Lia kita unboxing terlebih dahulu oh ya ini pasti dari toko ya karena kalau misalnya kalian beli dari Tamiya langsung itu boxnya udah nggak diplastiki lagi langsung kotak kotaknya aja atau boxnya Oke, okay, sudah buka pastinya. Kita unboxing. Nah, tuh dalamannya seperti ini. Di mana ini tesi apa body? Selalu dia dengan berwarna putih ya. Jarang dia berwarna. Dan ini untuk pelek yang tadi ku bilang ya dia itu sama dengan seri premium pelaknya juga seperti ini warnanya kuning beda dengan yang seri-seri sebelumnya ya kok ini dia berwarna kuning stabil seperti ini untuk tanya standar ini terlihat ada yang tebal ada yang kecil ya apa perasaan banyak kayaknya ini sama ukuran bannya dan ini air chassis semoga nih nggak kayak si jadi magnum ya aku dapat terminal kuningannya itu agak sedikit cacat dia nggak bisa sesuai dengan chassisnya bagian pak dalam itu seperti ini ini biasa terminal dinamo gear pasta baut dan dinamo busuk dan ini biasa buku panduan pemasangan ini stiker ini dan ini juga stiker dimana untuk seri ini juga stikernya lumayan gede juga ya dan juga kayaknya ada dua nih untuk di sayapnya kayaknya kita pakai yang putih atau kuning ini ya mungkin nanti hasil akhirnya bakal pilih yang mana karena tulisannya berbeda mungkin kayaknya bakal ngikuti box aja deh kalau yang box itu dia putih pakai yang atas oke kita taruh sini dulu seperti biasa kita rakit dulu tapi ini bakal ku percepat aja untuk mempersingkat durasi seperti biasa
ini jani sudah siap dirakit untuk air chassis ini di mana lumayan coba aja karena untuk <coughs> kit dari Blast Sonic ini semuanya aman ya enggak ada cacat jadi itu memperguna dalam merakit oke okay, tadi ku pasang pakai dinamo bawaannya ya ini yang biasa aku bilang dinamo busuk <laughs> jahat kali ngomongnya gitu jadi bakal aku tes sound dulu gimana sih suaranya cukup halus juga ya walaupun nggak sederes biasanya atau ini memang faktor baterainya mau habis aja nih tapi untuk dinamo ini ya lumayan sih untuk dinamonya Jadi seperti itulah kalau kit suaranya kalau pakai dinamo atau motor bawaan dari box. Oke. Okay. Next stepnya tinggal melengkapi masang loader dan perlengkapan lainnya. Ya, oke okay, sudah selesai pemasangan loader. Ini sama kayak si Cetwil Magnum ya. Di mana mana, di mana semua ini clear hitam, tidak ada warna sama sekali. Loader hitam bagian part yang lainnya juga hitam. Dan ini sudah kepakai semua. Yaitu tinggal ini dia step terakhir seperti biasa pemasangan stiker body ini lumayan cukup keren juga bentukan bodinya ya jujur kalau untuk bentukan body itu ya sonic itu lebih gimana bisa dibilang keren sih bentukannya oke mungkin langsung aja kita pasang kali ya sama dengan stiker ini yo satu dua tiga kita snap ya ya oke oke ini udah selesai dipasang stiker dimana aku masangnya sesuai box ya tapi sini ada aku ganti plus soundingnya pakai yang kuning tapi dengan menggunakan ini pakai G tadi di sini ada juga serinya yang udah sonic ini cuma setelah aku lihat G nya ini berwarna kuning jadi aku memutuskan pakai blast sonic yang warna kuning ketimbang yang ini 
dia warnanya putih seharusnya sih kalau bisa ya agak lebih keren itu kalau ngijinya huruf G ngikuti warna kuning seperti ini ya jadi seperti inilah ketika udah selesai kit ini dirakit ini kalau boxnya jadi ini dia penampakan setelah semua stiker sudah dipasang ke bodinya sekarang kita tinggal pasang ke chassis Oke. terlihat lebih keren ya nah seperti inilah penampakan dari Great Blast Sonic oke mungkin kita review aja kali ya di mana kayak ini oke let's go Oke, okay, tadi seperti itulah tadi setelah selesai di review di mana ini aku menambahkan satu lagi koleksi dari Sonic dan juga ini bisa dibilang oke okay sih tidak ada cacat dan juga keren juga kitnya di mana itu menambah seri dari Sonicku kalau untuk yang di tengah itu seri premium ya. Sudah masih ada seri premium lagi yang khusus untuk Sonic, cuman masih memiliki satu yang Sonic Saber. Jadi inilah bisa dibilang menambah koleksi untuk melengkapi ya, bukan sudah lengkap koleksinya, tapi untuk melengkapi dari koleksi kit Sonic. Jadi kalau nggak salah itu ada beberapa kit lagi ya salah satu contohnya itu si Cosmosonic mungkin nextnya bakal ku cari dulu untuk kitnya kemudian baru lanjut buat konten rakit oke okay. jadi demikianlah dulu pembahasanku kali ini ya dimana kali ini kita menambah koleksi untuk melengkapi seri kit dari Sonic walaupun masih banyak lagi sih si seri-seri dari kit Sonic yang lainnya oke okay. sekian dulu videoku kali ini seperti biasa kalau kalian suka dengan video kali ini push like nya monggo kalau enggak ya terserah dan juga maaf kalau ada beberapa yang kurang jelas dalam penjelasan kali ini oke okay. sekian dulu kali ini dan sampai jumpa lagi dalam video kontenku untuk merakit kit-kitku lagi yang lain selanjutnya goodbye